ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த் நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து வால்யூம் ஒனில் பிற்கால சோழர்கள் பாண்டியர்கள் இந்த லெசன் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இது பார்ட் த்ரீ இதோட இந்த லெசன் முடியும் இது வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் இது வந்து மூணு பாட்டாக போட்டிருக்கேன் ஸோ எல்லாத்தையுமே பார்த்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் பார்க்கலாம் இதில் நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோன்னா பாண்டியரின் மறுமலர்ச்சி இந்த இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் ஸோ பாண்டியரின் மறுமலர்ச்சி இந்த ஹெட்டிங்கு கீழே பார்க்கலாம் களப்பிரர்களிடமிருந்து பாண்டியர் பகுதியை கடுங்கோன் மீட்டதாக செப்பேடுகள் மூலம் அறிய முடிகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அவரை தொடர்ந்து அதாவது கடுங்கோனை தொடர்ந்து இரு அரசர்கள் வந்து அடுத்தடுத்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அவர்களில் சேந்தன் அப்படிங்கிறவர் வந்து போர் முறையில் சிறந்தவராக இருந்திருக்காரு இவர் வந்து சேரரை வென்றதால் இவரை வந்து வானவன் அப்படின்ற பட்டம் இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்த தொடக்க கால பாண்டிய அரசர்களின் சிறந்தவரான அரிகேசரி மாரவர்மன் இவர் வந்து பதவியேற்றிருக்காரு இவர் வந்து வைகை ஆற்று பகுதி கல்வெட்டுகள் இதை இவரை பற்றி குறிப்பிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து இவர் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் ம மகேந்திரவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆகியோருக்கு ஆகியோர் இருந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட சம காலத்தவர் அப்படின்னு இந்த அரிகேசரி மாரவர்மனை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க சமணர்களை வந்து கழுவேற்றிய கூன் பாண்டியனே வந்து அரிகேசரி என்று அடையாளம் காணப்படுகிறார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதாவது என்னென்னா சமணத்தில் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து கழுவேற்றுறதுனா அவங்கள வந்து கொண்டுருவாங்க அதை தான் அந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தா சமணர்கள் வந்து கழுவேற்றப்பட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நிகழ்ச்சி வந்து உண்மையாகவே நடந்திருக்கு அதாவது கழுவேற்றம் நடந்தது என்ற செய்தி வந்து மறுக்க முடியாததாக உள்ளது உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யார் இப்படி பண்ணதுன்னு கேட்டால் கூன் பாண்டியன் அப்படின்னு அறியப்படுற அறிக்கேசரி அப்படின்ற அரசனால் இது செய்யப்பட்டது சைவ துறவியரான திருஞான சம்பந்தர் வந்து அறிக்கேசரியை சமண மதத்திலிருந்து சைவ மதத்துக்கு மாற்றினார் ஸோ இவரே முதல்ல அதாவது கூன் பாண்டியன்கிற அறிக்கேசரி ஒன்றே வந்து சைவ இதில் தான் இருந்திருக்காரு சமண மதத்தில் தான் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து சைவ மதத்துக்கு மாற்றுறது யாருன்னு பார்த்தா திருஞான சம்பந்தர் அவர் மாறினதுக்கு அப்புறமா மக்களையும் மாற சொல்வார் அப்படி மாறாதவங்களை வந்து கழுவேற்றிருக்காரு அடுத்ததா ஜதில பராந்தக நெடுஞ்சடையான் இவர் வந்து முதலாம் வரகுணன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு இவர் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் இவரே புகழ்பெற்ற வேள்விக்குடி நிலக்கொடை அளித்தவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க ஸோ அப்போ வேள்விக்குடி நிலக்கொடை அளித்த மன்னர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ஜதில பராந்தக நெடுஞ்சடையான் அழைக்கப்படுற முதலாம் வரகுணன் ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் குடிச்சிருக்கேன் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக லெசனை வந்து ரீட் பண்ணிவிட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் படிச்சுக்கோங்க பல விஷ்ணு கோயில்களை கட்டிய பெருமையும் வந்து இவருக்கு ஒன்றுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கு அடுத்து வந்தது வந்து ஸ்ரீ மார ஸ்ரீ வல்லபர் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து இலங்கைக்கு படையெடுத்து அங்கு தன் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எனினும் பல்லவ மன்ம மன்னன் மூன்றாம் நந்திவர்மனிடம் தோற்றார் அதாவது இந்த ஸ்ரீ மார ஸ்ரீ வல்லபர் வந்து மூன்றாம் நந்திவர்மனிடம் வந்து தோற்றார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக முதலாம் பராந்தகனிடம் தோற்ற இரண்டாம் ராஜசிம்மன் வந்து தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் நாட்டை விட்டே ஓடினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மீண்டும் பாண்டியரோட எழுச்சி வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்தில் இருந்திருக்குது ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறில் வந்து சடையவர்மன் ஸ்ரீவல்லபன் முதலாம் குலோத்துங்கனுடைய அதிகாரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு பாண்டி நாட்டில் ஆட்சியை துவங்கினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சடையவர்மன் ஸ்ரீவல்லபன் வந்து மதுரையில் நடைபெற்ற பட்டம் சூட்டு விழாவில் அரசராக முடிசோடி செங்கோல் ஏந்தி அரியணையில் அமர்ந்தார் இந்த நிகழ்வின் நினைவாக தான் வந்து சுந்தர சோழபுரம் என்ற வேளாண் குடியிருப்பு பகுதியை சுந்தர சோழ சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்னு மாற்றப்பட்டதா மாற்றப்பட்டு பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாக சொல்லியிருக்காங்க யாரோடதுனா ஸ்ரீ ஸ்ரீவல்லபனோட முடிசூட்டு விழாவில் அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் உள்ளது பார்க்கலாம் பாண்டிய நாட்டுக்கு வருகை தந்த வெனிசிய பயணி வந்து மார்க்கோ போலா இவர் வந்து நேர்மையான நிர்வாகத்துக்கும் நிர்வாகத்துக்காகவும் வெளிநாட்டு வணிகர்களை சிறந்த முறையில் நடத்தியதற்காகவும் பாண்டிய அரசரை வந்து பாராட்டியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கம் வந்து இருந்திருக்குது அரசர்கள் பின்பற்றிய பலதார முறை இதுவும் இருந்திருக்குது மார்க்கோ போலாவோட குறிப்பில் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சோழரின் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறமா பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து பாண்டியரின் செல்வாக்கு மிக்க அரச மரபினராக மாறினார்கள் மதுரை அவர்களின் தலைநகரமாக இருந்தது அதாவது பாண்டியர்களோட தலைநகரம் வந்து மதுரையாக இருந்தது காயல் வந்து அவர்களோட பெரும் துறைமுகமாக இருந்தது வெனிசை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பயணி மார்க்க போல நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அவர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி எட்டுலேயும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுலேயும்
முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து பாண்டிய அரசு வலிமையின் உச்சத்தில் இருந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாண்டிய அரசு வந்து ரொம்ப வலிமையோட உச்சத்தில் இருந்தது யாரோட காலத்தில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியனோட காலத்தில் அடுத்ததாக சோழரின் வீழ்ச்சி வந்து மால்வா பகுதியை ஆட்சி செய்த போஜ அரசன் வீர சோமேஸ்வரனுக்கு சுந்தரபாண்டியனை சவாலுக்கு அழைக்கும் துணிச்சலை கொடுத்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இருவருக்கும் இடையே இந்த இருவருக்கும் இடையே வந்து கண்ணனூரில் நடந்த போரில் வந்து சுந்தரபாண்டியன் வந்து வீர சோமேஸ்வரனை வென்று மால்வா பகுதியை சூறையாடினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சேந்தமங்கலத்தையும் இவர் வந்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கார் அடுத்ததுக்கப்புறமா காடவர்களையும் அதாவது இந்த கயவர் இதெல்லாம் பொருட்களெல்லாம் கவலைட்டு போவாங்க இல்லையா அவங்களையும் வந்து அடக்கிய சுந்தரபாண்டியன் அவர்களை கப்பம் செலுத்த பணித்தார் அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க அச்சுதா மாரவர்மன் குலசேகரனை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சுந்தரபாண்டியனுக்கு பிறகு மாரவர்மன் குலசேகரன் நாற்பது ஆண்டுகள் பாண்டிய நாட்டை வெற்றிகரமாக ஆட்சி புரிந்தார் அவரது ஆட்சியில் தான் வந்து அமைதியும் வளர்ச்சியும் நிலவின அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி எட்டிலருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பன்னெண்டு வரைக்கும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு இவருக்கு இரு மகன்கள் இருந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து சுந்தரபாண்டியன் இன்னொருத்தர் வந்து வீரபாண்டியன் இந்த இளையவர் வீரபாண்டியனுக்கு வந்து இளவரசு அப்படின்ற பட்டம் சுட்டுவார் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டில் ஸோ இதனால் அவங்களுக்குள்ளே சண்டை வந்து உள்நாட்டு போர் அந்த நேரத்தில் நடைபெறும் இந்த உள்நாட்டு போரில் வந்து வீரபாண்டியன் அதாவது இளையவரான வீரபாண்டியன் வந்து வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடிப்பார் சுந்தரபாண்டியன் வந்து டெல்லிக்கு தப்பி சென்று அலாவுதீன் கில்ஜியிடம் வந்து அடைக்கலம் புகுவார் இந்த நிகழ்வுகளை மாலிகாபூர் தமிழக படையெடுப்புக்கு வழிவகுத்தன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததான் மாலிகாபூர் படையெடுப்புனா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க மாலிகாபூர் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினொன்றில் மதுரையை அடைந்த போது அங்கே யாரும் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வீரபாண்டியன் வந்து ஏற்கனவே தப்பியோடி இருந்தார் இந்த மதுரை படையெடுப்பு குறித்து அலாவுதீன் கில்ஜியின் அரசவை கவிஞர் அமீர் குஸ்ரு இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சொக்கநாதர் கோயிலை எடுத்து ஏராளம் என விலை மிக்க பொருட்களை வந்து மாலிகாபூர் எடுத்து சென்றார் அப்படின்னு யார் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா கில்ஜியோட அரண்மனையில் இருந்த அதாவது அலாவுதீன் கில்ஜியோட அரசவை கவிஞரான அமீர் குஸ்ரு வந்து அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு இந்த மாலிகாபூர் படையெடுப்பை பற்றி ஸோ மற்றபடி இந்த மாலிகாபூர் படையெடுப்பை பற்றி ஜஸ்ட் ரை ரீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க போதுமானது அடுத்ததான் இவர்களோட அரசு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாண்டிய அரசர்களை கூடல் கோன் கூடல் நகர் காவலன் மதுரப்புற பரமேஸ்வரன் என்று போற்றுவது மரபாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாண்டிய மன்னர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டங்கள் அதோட தொடக்க கால பாண்டியருக்கான பட்டங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாண்டிய அதியரசன் பாண்டிய மகராசன் மன்னர் மன்னன் அவன் அவனிப சேகரன் ஏகவீரன் சகல புவன சக்கரவர்த்தி இந்த பெயர்களும் வந்து பாண்டியர்களுக்கு முந்தின காலத்திலே கொடுக்கப்பட்ட பட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்ததாக பிற்கால பாண்டியருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் வந்து பட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கும்போது கோதண்டராமன் கோலாகலன் புவனேக வீரன் கலியுகராமன் போன்றவை இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தூய தமிழில் அமைந்த பட்டங்கள் பாண்டியருக்குரியது என்னெல்லாம் பார்க்கும்போது செம்பியன் வானவன் தென்னவன் போன்றவை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இதில் பொறுத்துகளை கூட கேட்கலாம் அதாவது பிற்கால பாண்டியருக்கான பெயர்கள் என்னவாக இருந்துச்சு சமஸ்கிருதத்தில் பாண்டியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்கள் என்னவாக இருந்ததுன்னு கேட்கலாம் ஸோ அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக அரண்மனையும் அரியணையும் இந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே பாண்டியர் அரண்மனை திருமாளிகை மனபரணன் திருமாளிகை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக குறுநில மன்னர்கள் மீது அரசுகளின் சட்டபூர்வ மேலாண்மையை காட்டும் விதத்திலும் அரியணைகளுக்கு பெயரிடும் வழக்கம் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அத்தகைய அரியணைகளின் பெயர்கள் வந்து முன்னைய தரையன் பாண்டிய தரையன் கலிங்க தரையன் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அரசர்கள் வந்து அரியணைகளில் இருந்தபடி தான் வந்து அரச கட்டளைகளை வந்து வாய்மொழியாக பிறப்பிச்சிருக்காங்க அவை வந்து திருமந்திர ஓலை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இந்த பாகபலியில் சொல்கிற மாதிரி கட்டளை கட்டளையின் சாசனம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி திருமந்திர ஓலை அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது அவங்க சொல்லப்படுற வாய்மொழியாக சொல்லப்படுற அரச கட்டளைகள் அடுத்ததான் அரச அதிகாரிகள்னு பார்க்கும்போது அதிகாரிகள் குழு வந்து அரச கட்டளைகளை நிறைவேற்றியது முதன்மை அமைச்சர் வந்து உத்தர மந்திரி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காது மாணிக்கவாசகர் குளச்சிரையார் மாரன்கரி போன்ற ஆளுமைகள் வந்து பாண்டிய அமைச்சர்களாக இருந்துள்ளனர் கொடுத்துருக்காங்க அரச தலைமைச் செயலகம் வந்து எழுத்து மண்டபம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக அகப்பரிவார முதலிகள் என்பவர்கள் வந்து அரசரின் தனிப்பட்ட உதவியாளர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பாண்டியர்களை பற்றி அதிகமாக நம்ம எந்த புக்லையும் படிக்க முடியாது ஸோ இந்த புக்கில் தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் பா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிச்சு படிச்சுக்கோங்க பாண்டியர்களை பற்றி மாறன் எயினன் சதனன் கணபதி ஏனாதி சதன் திரதிரன் மூர்த்தி எயினன் போன்றவை வந்து உயர்ந்த மதிப்புக்குரிய அரச பதவிகளாக
அடுத்தது அரசியல் பிரிவுகள் இந்த ஹெட்டிங் கீழே ஒரு வளநாடு பல நாடுகளாகவும் கூற்றங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டது நாடு கூற்றம் ஆகியன வந்து மங்களம் நகரம் ஊர்குடி ஆகிய குடியிருப்புகளை கொண்டவையாக இருந்தன பாண்டிய மண்டலத்தில் வந்து குலக்கீழ் என்ற ஒரு தனி சிறப்பான அரசியல் பிரிவு இருந்தது அப்படின்னு கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ அரசியல் பிரிவு வந்து குலக்கீழ் பாசன ஏரிக்கு கீழே இருக்கும் பகுதி வந்து பகுதி என்று இதற்கு பொருளாகும் அதாவது இந்த குலக்கீழ் வந்து பாசன ஏரிக்கு கீழ் இருக்கும் பகுதி அப்படின்னு அழைக்கப்படுது எடுத்துக்காட்டா இது எங்கே இருந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போது மதுரை நகரம் மடக்குல கீழ் மதுரை அப்படின்ற கல்வெட்டில் வந்து இதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக வரிகளை விதிப்பது நாட்டாரின் வேலையாகும் ஸோ டேக்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா இது வந்து நாட்டாரின் வேலையாகும் நில அளவீடுகளின் போது பதினாலு மற்றும் இருபத்தி நாலு அடி நீளமுள்ள களிகளை பயன்படுத்தினர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பின்னர் அவற்றை கொடையாக வழங்கினர் சாலபோகம் நிலம் வந்து பிராமணர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது ஸோ பிரம்மதையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் சோழர்கள் காலத்தில் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது பாண்டியர் காலத்தில் பிராமணர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் வந்து சாலபோகம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது இரும்பு உலோக வேலை செய்தவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் வந்து தட்டார் காணி எனப்பட்டது மர வேலை செய்பவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலம் வந்து தச்சர் மானியம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது கல்வி கற்பிக்கும் பிராமண குழுவிற்கு அதாவது பிராமணர்ஸில் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் வந்து பட்ட விருத்தி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமானது பார்த்துக்கோங்க சோழ காலத்தில் எந்த மாதிரி நிலங்களுக்கு பெயர்கள் ஒதுக்குனாங்க வழங்கப்பட்டதை பொறுத்து அதே மாதிரி பாண்டியர்களுக்கு நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்கள் வந்து எந்த விதமான பெயர்களை கொண்டு இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு படிச்சுக்கோங்க நிர்வாகமும் சமயமும் ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை கொடுத்துருக்காங்க எண்ணூரை சேர்ந்த மானூர் அதாவது திருநெல் மாவட்டத்தில் இருக்குது கல்வெட்டு கிராம நிர்வாகத்தை பற்றிய செய்திகளை கூறுகிறது அதன்படி பாண்டியர் கிராம நிர்வாகமும் கிராம சபைகள் குழுக்கள் என சோழர் உள்ளா ஆட்சியின் உள்ளாட்சி முறை போன்றே அமைந்தது அதாவது சோழர்கள் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த குடவோலை முறை இதெல்லாம் இதே தான் வந்து பாண்டியர்களும் வந்து பின்பற்றி வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது கடுமையான மத மோதல்கள் நிகழ்ந்த காலகட்டமாக இந்த பாண்டியர்களோட காலகட்டம் குறிக்கப்படுது பக்தி இயக்கத்தின் எழுச்சி வேற்றுமத அறிஞர்களை விவாதங்களுக்கு அழைத்தது இத்தகைய விவாதங்களில் வந்து புத்த சமண மதங்கள் தோல்வி அடைந்ததாக பக்தி இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏன்னா வந்து சோழர்கள் காலத்திலே வந்து பக்தி இயக்கங்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போவே வந்து புத்த சமய நம்ம சமண மதங்கள் வந்து தோல்வி அடைய ஆரம்பிச்சிச்சு பாண்டியர் காலத்தில் இது வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக பொருளாதாரம் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் சமூகம் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே குறுநில மன்னர்களும் பாசன வசதிகளுடன் கூடிய குடியிருப்புகளை உருவாக்கி மங்களம் சதுர்வேதி மங்களம் என்ற பெயரிட்டு பிராமணர்களுக்கு வழங்கினர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக செல்வாக்குமிக்க பிராமணர்கள் வந்து பிரம்மாதிராஜன் பிரம்மராஜன் ஆகிய உயர் தகுதி நிலை பட்டங்களை கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பிராமணர்களுக்கு உயர் தகுதி நிலை கொடுக்கக்கூடிய பட்டங்கள் வணிகம் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே ஏழாம் நூற்றாண்டிலேயே தென்னிந்தியாவின் மேற்கு கடையில் கடற்கரையில் வந்து அரபு குடியிருப்புகள் தோண்டிவிட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரபு வணிகர்கள் மிகவும் தாராளமாக கொள்கைகளை தரத்தி ஆதரவு அளித்தனர் அதாவது பாண்டியர்கள் வந்து அரபு வணிகர்களுக்கு வந்து நிறைய ஆதரவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது துறைமுக கட்டணங்கள் சுங்கவரி ஆகியவற்றிலிருந்து கூட இவங்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்குது காயல் துறைமுக நகரில் வந்து அரபு தலைவன் மாலிக் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் என்பவரால் ஒரு முகவர் நிறுவனம் கூட தொடங்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாண்டியர் காலத்தில் வந்து அரபு வணிகர்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாண்டியருக்கு குதிரைகளை இறக்குமதி செய்யும் பணிகளை இவங்க மேற்கொண்டிருக்காங்க அதாவது இந்த அரபுக்காரங்களுக்கு வந்து பாண்டியர்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்களுக்கு நிறைய குதிரைகளை வந்து இறக்குமதி செஞ்சுருக்காங்க அவங்க அதனால் அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே பாண்டியர் கால குதிரை வணிகம் குறித்து வாசா பின்வருமாறு கூறியுள்ளார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காயல் அதாவது நம்ம துறைமுகம்னு பார்த்தோம் இல்லையா காயல் மற்றும் இந்தியாவின் பிற துறைமுகங்கள்லேயும் ஏறத்தால பத்தாயிரம் குதிரைகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன அவற்றில் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் வந்து ஜமாலுதீனுக்கு சொந்தமானவை குதிரையின் சராசரி விலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இருநூத்தி இருபது செம்பொன் தினார்கள் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆனது இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததான் நிகமத்தோர் நானாதேவி திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் ஐநூற்றுவர் மணிக்கிராமத்தார் பதினெண் விஷயத்தார் இவங்க எல்லாமே வந்து வணிகர்கள் இந்த வணிகர்கள் வந்து அவர்களது வணிக குழுக்கள் பார்க்கும்போது கொடும்பாலூர் பெரிய குளம் ஆகிய இடங்களில் நிறுவப்பட்டிருந்திருக்குது பதிமூன்று மற்றும் பதினான்காம் நூற்றாண்டுகளில் வந்து குதிரை வணிகம் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாண்டிய அரசர்கள் வந்து குதிரைகளில் அதிக முதலீடு செய்தனர்
வணிகத்தில் பரிமாற்றத்துக்கான ஊடகமாக தங்கம் வந்து இருந்திருக்குது அதாவது பண்டம் மற்றும் இல்லை தங்கம் வந்து அதிகமாக இருந்திருக்குது தங்க நாணயங்கள் வந்து அதிகமாக புழங்கியிருக்காங்க சாரி பண்டமாற்று முறையில் நாணயங்களுக்கு வந்து தங்க நாணயங்களை வந்து அதிகமாக புழங்கியிருக்காங்க அவை காசு பழங்காசு அன்றாட நற்பழங்காசு கணம் களஞ்சு பொன் என பல்வேறு பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டன அதாவது இந்த தங்க காசு வந்து பல்வேறு பெயர்கள் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது வணிகர்களின் கடவுளர் அவர்களுக்கான பட்ட பெயர்களுடன் கூடிய பெயர்களுடன் அமைந்திருந்தன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி ஐநூற்றுவர் உடையார் சொக்கநாயகி அம்மன் போன்ற பெயர்களை கூறலாம் சீரான கால இடைவெளியில் வந்து நடத்தப்பட்ட பொருள் காட்சிகள் வந்து தலவம் எனப்பட்டன வணிகர்களோட குடியிருப்புகள் வந்து தெரு அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக பாசனம்னு பார்க்கும்போது பாண்டிய அரசர்கள் வந்து பாசன வளங்களை உருவாக்கினர் அரச குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயர்களே வந்து இது அறிவிக்கப்படுது என்னென்னு பார்க்கும்போது வாசுதேவ பேரேரி வீரபாண்டிய பேரேரி ஸ்ரீ வல்லப பேரேரி பராக்கிரம பாண்டிய பேரேரி ஸோ இந்த பேரேரி அப்படின்னு வந்தாலே வந்து இது பாண்டியர்கள் உருவாக்கணுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஏரிகள் வந்து திருமால் ஏரி மாறன் ஏரி களியன் ஏரி காளன் ஏரி என பெயரிடப்பட்டன கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக சேந்தன்மார் காலத்தை சேர்ந்த வைகை ஆற்று படுகை கல்வெட்டுகளில் வந்து அவரால் நிறுவப்பட்ட ஆறு மதகு குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ரீமாறன் ஸ்ரீ வல்லபன் வெட்டிய ஒரு பெரிய ஏரி வந்து இன்னும் கூட பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கூரைகளின் உட்பகுதியை வலுவூட்ட கல்லடுக்குகளை பயன்படுத்தியது பாண்டியரோட பாசன தொழில்நுட்பங்களில் சிறந்தது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப அடுத்ததான் இருப்பை குடி கிழவன் அப்படிங்கிற ஒருவர் வந்து உள்ளூர் தலைவராக இருந்திருக்காரு இவர் வந்து பல ஏரிகளை வெட்டியதோடு அவற்றை பழுது பார்க்கும் வேலையிலும் ஈடுபட்டிருந்திருக்காரு இது வந்து பாண்டியர் காலத்தில் நில உடைமையாளர்கள் வந்து பூமி புத்திரர் எனப்பட்டனர் வரலாற்று நோக்கில் இவர்கள் வந்து உள்ளூர் குடிகளாக இருந்தால் இவங்களை வந்து நாட்டு மக்கள் அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க இவர்களின் சமுதாய குழு வந்து சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது அடுத்ததாக எழுத்தறிவு அப்படின்ற ஹெடிங் கீழே சமஸ்கிருத கல்வியை ஊக்குவிக்க ஊக்குவிக்கப்பட்ட விருத்தி சாலபோகம் ஆகிய பெயர்களில் அறக்கொடைகள் வழங்கப்பட்டன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சான்ஸ்கிரிட் மொழியை வந்து ரொம்ப ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இதை கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக தமிழை வளர்க்கவும் மகாபாரதத்தை மொழிபெயர்க்கவும் ஒரு கலைக்கழகம் அமைக்கப்பட்டதாக செப்பேடு கூறுகிறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாண்டியர் ஆட்சி காலத்தில் வந்து இயற்றப்பட்ட முக்கியமான இலக்கிய நூல்னு பார்க்கும்போது சாரி திருப்பாவை திருவம்பாவை திருவாசகம் திருக்கோவை மற்றும் திருமந்திரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த பாக்ஸில் ஆறு ஏரி குளம் போன்ற நீர்நிலைகளில் உள்ள தண்ணீரை வெளியேற்ற பயன்படும் அமைப்பு தான் வந்து மதகுன்னு சொல்லப்படுது கல்வெட்டுகளில் இது வந்து மடை குமிழி மதகு அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்குது ஸோ அந்த பிக்சர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அடுத்ததாக திருவில்லிபுத்தூரில் வந்து மதகு அப்படின்றது இன்னும் இருக்குதுன்ற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக மதம் அப்படின்னு ஹெட்டிங் கீழே பாண்டிய தொடக்கத்தில் சமணர்களாக இருந்த சைவ மதத்துக்கு மாறியவர்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அடுத்ததாக திருவரங்கம் சிதம்பரம் ஆகிய கோயில்களின் கருவறை மீதுள்ள விமானங்கள் வந்து தங்க தகடுகளால் வேயப்பட்டனு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் வந்து திருவரங்கம் கோயில் பட்டம் சூட்டினார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட நினைவாக வந்து அக்கோயிலுக்கு ஒரு விஷ்ணு சிலையையும் வந்து நன்கொடையாக கொடுத்துருக்காரு இக்கோயிலோட உற்சவர்களும் பிற மூன்று விமானங்களும் தங்க தகடுகள் பொருத்தப்பட்டவைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக பல வேத சடங்குகளை செய்த பல்யாக சாலை முதுகுடி பெருவழுதி சங்க காலத்தை சேர்ந்த பாண்டிய அரசர் ஆவார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இவர் வந்து பல நிறைய வேத சடங்குகளை செஞ்சுருக்காரு ஒவ்வொரு பெரிய பாண்டிய அரசரும் அஸ்வமேத யாகம் ஹிரண்ய கர்பா வாஜபேய யக்னா ஆகிய சடங்குகளை மேற்கொண்டதாக வேள்விக்குடி செப்பேடுகள் வந்து குறிப்பிடப்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கோயில்கள் அப்படின்ற அந்த ஹெடிங் கீழே இடைக்கால பாண்டியர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் வந்து புதிதாக கோயிலை காட்டலை அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புதிய கோபுரங்கள் எழுத்துவது பிரகார வீதிகள் அமைப்பது மண்டபங்கள் கட்டுவது அந்த கோயிலுக்குள்ளேயே என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன்லாம் பண்ண முடியுமோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக பாண்டியர் காலத்தில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் கூடுதல் அக்கறையுடன் பராமரிக்கப்பட்டதும் கொடுத்துருக்காங்க கூடுதல் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் என கோயில் பரப்பை விரிவாக்கி கொண்டே இருந்தனர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பண்டைய பாண்டியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட குடைவரை கோயில்கள் பிள்ளையார்பட்டி திருமயம் குன்றக்குடி திருச்செந்தூர் கழுகுமலை அடுத்ததாக கன்னியாகுமரி சித்தன்னவாசல் ஆகிய இடங்களில் காணப்படுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சித்தன்னவாசல் அரிட்டாப்பட்டி திருமலைபுரம் திருநெடுங்கரை ஆகிய கோயில்களில் வந்து ஓவியங்கள் காணப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க 
சித்தனவாசல் ஓவியம் இது வந்து புதுக்கோட்டையில் இருக்க தெரிஞ்சுக்கோ இல்லையா சித்தனவாசல் குகை கோயில் காணப்பட்ட ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டு அந்த குகை வந்து இளம் கௌதமவர் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அதே காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த மன்னன் யாரும் பார்க்கும்போது ஸ்ரீ மாறன் ஸ்ரீ வல்லவன் இக்கோயிலை புதுப்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது அடுத்ததான் இங்கே பாக்ஸில் சிந்தாமணி மயிலாப்பூர் திருவெற்றியூர் திருவாடானை மகாபலிபுரம் ஆகியவை வந்து சுறுசுறுப்பான கடல் வணிக மையங்களாக இருந்தனா கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இந்த கல்வெட்டுகளை குறிப்பிடப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க சுறுசுறுப்பான இயங்கப்பட்ட கடல் வாணிக மையங்கள் இதெல்லாம் அடுத்ததான் இந்த லெசனில் இருக்கிற இந்த பாடச்சுருக்கம் இருக்குது இல்லையா சோழர்களை பற்றியும் அடுத்தது பாண்டியர்களை பற்றியும் இருக்குது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம படித்த லெசனில் இருந்து தான் இதை கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதை இந்த ஒவ்வொரு லைன்ஸாக இருக்கும்போது சீக்கிரமாகவும் மைண்ட்லேயும் ஏறும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை பார்த்தா இந்த ஃபுல் லெசன் படித்த ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் ஸோ இதோட இது ஒன் வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க தேங்